హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం బీ పిండితో ఒక ఇన్స్టెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుందామండి ఇది చాలా ఈజీగా పది నిమిషాల్లో చేసేసుకోవచ్చు ఇది సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా స్పాంజీగా ఉంటుందండి ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఈ టిఫిన్ ఎలా తయారు చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం ఫస్ట్ రెండు బంగాళదుంపలను ఉడకపెట్టి పైన తొక్కు తీసి పెట్టుకోండి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకొని బాగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఉండలు లేకుండా మెత్తగా మ్యాష్ చేసి పెట్టుకోండి ఇలా మ్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో ఒక కప్పు బియ్య పిండిని వేసుకోవాలండి ఇది షాప్లో కొన్నది ఇంట్లో చేసిన పిండినైనా వేసుకోవచ్చు అరకప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలపండి పెరుగు వేసామనుకోండి టిఫిన్ చాలా రుచిగా ఉంటుంది కొంచెంగా వాటర్ పోస్తూ కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండేట్టు కలుపుకోవాలండి మరీ పలుచగా కాకుండా కొంచెం థిక్గా ఉండేట్టు కలుపుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా కొంచెం థిక్గా కలుపుకున్న తర్వాత దానిలో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఒక చిన్న క్యారెట్ని వేసుకోండి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న సగం క్యాప్సికంని వేసుకోవాలి అలాగే కట్ చేసిన ఒక రెమ్మ కరివేపాకు సన్నగా తరిగి పెట్టుకుని ఒక పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోండి దాంతోపాటు ఒక చిన్న ఉల్లిపాయని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేస్తున్నానండి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేకపోతే ఒక టీ స్పూన్ మిరపడు అయినా వేసుకోవచ్చు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి నేను ఒక టీ స్పూన్ వేశాను ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకుని ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర వేసి అన్నీ బాగా కలిసి పెట్టి మిక్స్ చేయండి పిండిలో ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నీ బాగా కలిసిపోవాలండి మీకు ఇష్టమైన వెజిటబుల్స్ బీన్స్ కానీ క్యాబేజ్ కానీ ఏదైనా కలుపుకోవచ్చు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కలుపుకోవాలండి వాటర్ వేసుకోకుండా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో అర టీ స్పూన్ వంట సోడా వేసి అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి వంట సోడాని ఎప్పుడు లాస్ట్లోనే వేసుకోవాలండి ముందరే వేసేస్తే దాని పవర్ పోతుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్ వేడి చేసి ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోండి ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా అవసరం లేదండి ఒక గెరెట్ ఫుల్గా ఈ బ్యాటర్ వేసుకొని లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మరీ పలుచగా కాకుండా కొంచెం థిక్గా ఉండేట్టు స్ప్రెడ్ చేసుకోండి పైన కొంచెంగా ఆయిల్ వేసుకోండి క్లోజ్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోండి రెండు నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి రెండో సైడ్ తిప్పాలి ఆ సైడ్ కూడా బాగా కాలి మంచి కలర్ వచ్చింది చూడండి ప్యాన్ పెద్దది అయితే రెండు మూడు కూడా ఒకేసారి చేసుకోవచ్చు రెండో సైడ్ కూడా ఒక నిమిషం పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోండి కవర్ చేయక్కర్లేదండి ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించి తిప్పితే రెండో సైడ్ కూడా బాగా కాలి మంచి కలర్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకోండి ఇలానే అంతా పిండిన్ చేసుకోవాలండి ఇవి చాలా సాఫ్ట్గా చాలా రుచిగా ఉంటాయి క్లోజ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు లో మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించి రెండో సైడ్ తిప్పండి ఆ సైడ్ కూడా ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించి తీసి ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి వీటిని ఏ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకున్నా చాలా రుచిగా ఉంటాయండి కొబ్బరి చట్నీ పల్లె చట్నీ టమాటో చట్నీ ఏ చట్నీ అయినా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు బియ్య పిండి ప్యాన్ కేక్స్ ఈజీగా పది నిమిషాల్లో ఈ విధంగా చేసేసుకోవచ్చు మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని కొత్త క్విక్ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్